हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के यूनिट 5 के बारे में सेमेस्टर 3 के जो फोर्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिंग कंट्रोल इसके ऊपर मैंने डिस्कस में डिस्कस किया था सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं तो अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा ऐसे सस्ते प्राइसेस पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में बात करेंगे यहां पे कल के वीडियो में मैंने ओकल बता दिया राइट नोट ऑन इमर्जिंग इश्यूज ऑफ मतलब राइट एक्सप्लेन ब्रीफली वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल तो यहां पे शॉर्टकट मैंने आपको सिर्फ बताया था कौन-कौन से टेक्निक्स थे ठीक है आज बात करेंगे यहां पे एकदम ब्रीफली तरीके से यहां पे बात करेंगे एक्सप्लेन द जो है यहां पे अच्छी तरीके से बात करेंगे यहां पे सबसे पहले बात करते हैं यहां पे देख सकते हो एक-एक करके बड़े तरीके से बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग whether the capital invested in the business has been effectively used or not for generating reasonable amount of return it can be explained by the following formula pehla dekhiye it acts as an effective control device in measuring and comparing the performance of different departments it also helps departmental managers to find out the problems which adversely affects roi dusra dekhiye ratio analysis ratio analysis is a technique of analyzing the financial statements of a business firm by computing different ratios the most commonly used ratios have been grouped under the category sabse pehle dekhiye liquid ratio this ratio helps to uh, measure um, the ability of businessmen to pay the amount due to various stakeholders number 2 solvency ratio this ratio is calculated to find out the long term solvency of firm number c is profitable ratio. ratio these ratios are calculated to find out the profitability position of a business and turnover ratios are calculated to determine the efficiency utilization of resources this are the responsibility accounting responsibility account is a system of accounting in which different sections or divisions and departments of an organization are set up as responsibility centers and head of each center is responsible for the achievement of their centers responsibility centers may be defined as any organizational unit under the management of a single person who is responsible and accountable for its operations Chota dekhi management audit management audit is the process of judging the overall performance of the management of an organization it aims at reviewing the efficiency and effectiveness of the management and improving its future performance it also ensures updating of existing managerial policies uske baad dekhi PERT and CPM PERT ka matlab hai program evaluation and review techniques and CPM ka matlab hai critical path method are two important techniques used in both planning and controlling these techniques are used to compute the total expected time needed to complete a project and it can identify the bottleneck activities that have a critical effect on the project completion date लास्ट देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे एमआईएस कहा जाता है एमआईएस इज अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स एक्यूरेट टाइमली एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स फॉर टेकिंग वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल एज वेल एज इंपॉर्टेंट कंट्रोल टेक्निक ये रहे सारे क्वेश्चंस आई होप को वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी वीडियो से आपको मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा